않는다. 이래 되고. 다음에 이 안에서는 3인 이하의 근로자를 사용하는 사업장은 일부 규정이 적용된다. 그런데 여기에 대해서는 예외가 없다. 이래 되죠. 단수가 없으니까는. 그런 의미는 아니다. 겁니다. 그래서 근로기준법 이 조문은 사실은 어, 이양 부분이 없다가 그 뒤에 새로 만들어지면서 사실은 이 부분을 단수에 넣고 별도로 해야 되는데 입법자들이 잘 몰라가지고 대충 이렇게 해뒀습니다. 다만 이제 법 중요할 때는 법 조문이 약간 잘못되어 있지만 그냥 원래의 취지대로 잘못된 법 조문을 하더라도 법 입법 목적이 있으니까 거기에 맞춰서 해석하게 됩니다. 즉, 이 단수 조항은 1항에만 걸리는 것이 아니라 1, 2항 전부 다에 해당된다. 두 번째 으로 5명 이상은 전부 적용, 3명 이하는 일부 적용. 그 다음에 동거의 친족과 가사 사용에 대해서는 적용하지 않는다. 이렇게 진행하면 됩니다. 그러면 여러분들이 저희 최장에 예습을 해놓았죠. 예습을 하면서 이 법규원을 조문을 보고 최소한 이런 정도는 머릿속에 기억하고 있어야 됩니다. 아, 5명 이상은 전부 적용, 4인 이하는 적용되는 규정이 있고 적용 안되는 규정이 있다. 그 다음에 동거의 친족만을 사용하는 사업장과 가사 사용에 대해서는 아예 근로기준법이 적용되지 않는다. 여기 이제 가장 기본적인 내용이고 그러면 이러한 조문에서 5명 이상이라는 말은 즉 상시 5명 이상이라는 말은, 말은 무슨 말이냐. 다음에 4명 이하의 사업장에는 일부 규정이 적용되는데 어떤 규정이 적용되느냐. 그리고 동거의 친족만을 사용하는 사업장은 무슨 의미냐. 즉 동거의 친족은 어떤 의미냐. 그 다음에 가사 사용에는 무엇을 말하느냐 이런 내용까지 세부적으로 공부해서 알아둬야 되겠죠 기본 틀은 이거죠 여러분들이 적용 범위에 관해서는 아 기본적으로 이런 틀을 잡아도 적용 범위에 대해서는 5명 이하는 전부 적용, 4인 이하는 일부 적용 그 다음에 적용제는 동거의 친정만의 사업, 사용한 사업과 가사 사용 이걸 볼수 있는 두고 각각 부분에 대해서 세부적인 내용이 어떻게 설명되는가 하는 것을 되새기면 됩니다 자, 먼저, 5명 이상은, 즉, 상시 5명 이상인 사업장에는 전부 적용한다라고 했는데, 이 5명 이상의 사업장이라는 말은, 그래서, 5명 이상은 어떻게 진행하느냐, 입니다 상시 5명 이상이 되죠. 그 상시 그러다 수는 상시. 바로 이렇게 됐습니다. 상시라는 말은, 쉽게 말하면 평균이라는 개념과 같다라고 봅니다. 평균. 평균, 5명 이상이냐, 5명 이하이냐. 자, 그럼 평균은 기간이 있겠죠. 하루의 평균이냐 이겁니다. 바로 법에서는 기본적으로 1개월 동안의 가동일수 동안에 1개월 동안 사용한 근로자의 연인은 가동일수라니까 좀 애매하죠. 싶어서 공장을 가동한 날, 근로자를 사용한 날, 회사 쉬는 날 말고 말이죠. 그러면 한 달이 30일이면 토요일을 빼고 되면 한, 한 달에 22일 내지 23일 정도가 되겠죠. 그 기간 동안에. 자. 그 다음에, 한달 동안 사용한 근로자의 연인은, 요 연자는 2열 연자입니다. 그러니까, 총 1년, 이렇게 두면 더 쉬운데, 자. 연인은 이렇게 하다 보니까, 한쪽으로 하면 쉽게 되는데, 잘못 알았다가는, 어, 1년 동안 사용한 인원, 이렇게 착각할 수 있는데, 그게 뭐가 아니고, 3, 1개월 동안 사용한 사용한 총인은 쉽게 말하면 한달 동안 사용한 총인은 나누기 한달 30일 31일이 아니라 가동일수 휴일을 제외한 일수로 계산하게 되면 평일에 즉 출근하는 날에 평균적으로 몇 명이 출근했다고 하는 것을 알수 있게 되겠죠 그 숫자가 5명 이상 넘으면 5명 이상 사업장으로서 전부 적용 4인 이하면 일부 적용 근데 사실 좀 웃기는 것이 5명 이상 4인 이하 법에는 그렇게 되어 있다고 하겠죠. 5명 이상 3명 이하. 사실 근로기준법의 조문들은 아주 조악합니다. 조악하다.